கத்தர் நல்ல பேர் இந்த நாளை கத்தர் நமக்கு தந்ததற்காக கத்துரை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் இந்த தியான பகுதியை கத்தர் நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்படியாக நாம் ஜபிப்போமாக பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் இரட்சகரே பரிசுத்தாவியானவரே திருத்துவ தேவனுடைய கரத்தில் எங்களை முற்றிலுமாய் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் இந்த நாள் முழுவதும் நீர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை நடத்து எங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதையும் உடைய கரத்தில் முற்றிலுமாய் தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் கத்த நீர் எங்களுக்கு துணையாயிருந்து எங்களை வழி நடத்துவீராக பலப்படுத்தும் ஆசீர்வதித்தருளும் ஏசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஏசு நமக்கு நல்லவராயிருக்கிறார் அவருடைய சமூகத்தில் வருவது ஒரு பெரிய ஆனந்தமான ஒரு காரியம் சந்தோஷமான ஒரு அனுபவம் ஸ்தோத்திரம் சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது அவருடைய சமூகத்திலே நான் இருப்பதையே வாஞ்சிக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் அதுபோல் அவருடைய சமூகத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அது ஒரு பெரிய ஆனந்தமான ஒரு காரியம் அதை குறித்து தான் ஒரு பாடலை நான் பாடுகிறேன் ஏசுவின் பாதம் போற்றிடுவேன் பரலோக மேன்மையை தேடிடுவேன் வாழ்நாளெல்லாம் துதித்திடுவேன் வழுவாது ஏசுனை நடத்திடுவார் பாடுகிறேன் என்னோடு கூட சேர்ந்து பாடி ஏசுவை துதித்து மகிமைப்படுத்துங்கள் அவர் நல்லவராயிருக்கிறார் ஏசுவின் பாதம் போற்றிடுவே பரலோக மேன்மை தேடிடுவே ஏசுவின் பாதம் போற்றிடுவே பரலோக மேன்மை தேடிடுவே வாழ்நாளெல்லாம் துதித்திடுவே வழுவாது என்னை நடத்திடுவார் வாழ்நாளெல்லாம் துதித்திடுவே வழுவாது என்னை நடத்திடுவார் ஏசுவின் பாதம் போற்றிடுவே செங்கடல் அன்று கடந்திடவே செங்கோல் பிடித்து நின்ற தேவன் செங்கடல் அன்று கடந்திடவே செங்கோல் பிடித்து நின்ற தேவன் செம்மை வழி என்று நடத்தி செல்ல செயல் வீரரேசு முன் நிற்கிறார் செம்மை வழி என்று நடத்தி செல்ல செயல் வீரரே சுமுன் நிற்கிறா முன் செல்வே நான் முன் செல்வே முன் செல்வே நான் முன் செல்வே முன் செல்வே நான் முன் செல்வேன் முன் செல்வே நான் முன் செல்வே ஏசுவின் பாதம் போற்றிடுவே பாரலோகமே நை தேடிடுவே ஏசுவின் பாதம் போற்றிடுவே பாவ உலக எனக்கு பின்னே பரிசுத்தரே சு உயர்ந்த தேவன் பாவ உலகம் எனக்கு பின்னே பரிசுத்தரே சு உயர்ந்த தேவன் பரத்தின் மேன்மை நன்மைகள் போலிய பாசத்தின் ஏசு முன் நிற்கிறார் பாரத்தின் மேன்மை நன்மைகள் போலிய பாசத்தின் ஏசு முன் நிற்கிறார் முன் செல்வே நான் முன் செல்வேன் 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 ஏசுவின் பால் போற்றிடுவே பாரலோக மேன்மை தேடிடுவே ஏசுவின் பாதம் போற்றிடுவே மகிமை ஏசுவின் கண்களாலே கண்டெடுத்த ஜீவ சாட்சி நானே மகிமை ஏசுவின் கண்களாலே கண்டெடுத்த ஜீவ சாட்சி நானே சிறுவையின் நன்பு பொங்கிடவே சத்தியேசு முன் நிற்கிறா சிறுவையின் நன்பு பொங்கிடவே சத்தியேசு முன் நிற்கிறா முன் செல்வே நான் முன் செல்வேன் 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 ஏசுவின் பாதம் 
கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் விலேற பெற்ற நாமத்தினாலே இன்னொரு விசை கூட இந்த ஒளிபரப்பின் மூலமாக உங்கள் எல்லாரையும் பார்ப்பதிலே மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் இன்று நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த சூழ்நிலையிலே போராட்டங்கள் சூழ்ந்திருக்கிறது இந்த போராட்டங்கள் சூழ்ந்திருக்கிற இந்த நேரங்களில் சில நேரம் நாம் சோர்ந்து போகலாம் ஆனால் வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும் பொழுது போராட்டங்களின் மத்தியிலே அநேக ஆசிர்வாதங்கள் இருக்கிறது இன்று அந்த ஆசிர்வாதங்கள்லாம் என்ன என்பதை நாம் ஒவ்வொன்றாக வேதத்தின் வெளிச்சத்திலே நாம் கண்டு கொள்ளலாம் இன்று நம்முடைய வேத தியானத்துக்கென்று ஏசாயா ஐம்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அடிக்கிறவர்களுக்கு என் முதுகையும் தாடையும் மயிரை பிடுங்கிறவர்களுக்கு என் தாடையும் ஒப்பு கொடுத்தேன் அவமானத்தையும் உமில் நெருக்கும் என் முகத்தை நான் மறைக்கவில்லை என்று சொல்லி ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் நாம் ஆராதிக்கிறதான இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தின் பாடுகளுக்காக நாம் ரச்சிக்கப்படுவதற்காக சிலுவையிலே ஒரு ஜெய கிறிஸ்துவாக வருவதற்காக எல்லாவற்றையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த வசனத்தில் இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்குறோம் எல்லாவற்றுக்கும் நான் என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆமேன் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த உலகத்திலே அநேக போராட்டங்கள் இருக்கிறது கஷ்டங்கள் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஏசப்பா சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு போராட்டங்கள் உண்டு ஆனாலும் திறன் கொழுங்கள் நான் உலகத்தை செய்தேன் இன்றும் கூட நம் இந்த போராட்டமான இந்த சூழ்நிலையிலே கஷ்டமான இந்த நேரங்களிலும் நாம் தேவனோடு இருக்கும் பொழுது தேவன் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாகவே சோர்ந்து போயிருக்கிற நம்முடைய ஒவ்வொரு உள்ளத்தையும் இன்று அவருடைய வார்த்தைகளால் பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்று நம்மை ஸ்திரப்படுத்துவாராக கலாத்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் நம்மை இப்பொழுது இருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் இன்றும் நாம் நம்மை தேவனுக்காக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் தேவனுடைய உன்னதமான சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே அவருடைய சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கலாம் இன்று கூட ஒரு சில ஆசிர்வாதங்கள் அநேகர் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் முதலாவது ஒன்று சாமுவேல் முப்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது சிக்லாக்லே தாவிது அம்லேக்கியரோடு ஒரு யுத்தம் பண்ணுகிற ஒரு சூழ்நிலை உ உண்டாகிறது அப்பொழுது எல்லாவற்றையும் அவன் இழந்து மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் அந்த வசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது தாவிது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் ஆனாலும் தன்னை தானே திடப்படுத்தி கொண்டான் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நெருக்கங்கள் வரும் பொழுது யாருமே நம்மை ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லியோ தேவனிடத்தில் நம்மை ஸ்திரப்படுத்துவதற்கு யாருமே இல்லாத சூழ்நிலையில் தேவன் நம்மை நாமே திடப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய கிருபையை போராட்டத்தின் மத்தியிலே கொடுக்கிறார் அப்போ முதலாவது நாம் தேவன் கொடுக்குற ஆசிர்வாதங்கள் என்ன என்று சொன்னால் தன்னைத்தானே திடப்படுத்தி கொள்கிற அனுபவத்தை நாம் போராட்டத்தின் நேரங்களில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் 
இரண்டாவது அனுபவம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது எலிசா தீர்க்க தரிசினுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு அனுபவத்தை நாம் பார்க்கலாம் அதாவது சீரிய ராஜா இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக வரும் பொழுது ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை அப்போ அந்த வேலைக்காரனை அனுப்பி என்ன என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்து வா என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அவன் வந்து பார்க்கும் பொழுது அநேகர் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போது எலிசா தெற்கு தரிசனத்திலே வந்து அந்த வேலைக்காரன் சொல்கிறான் நம்ம என்ன செய்ய நாம் அடிந்து போக போகிறோம் அநேகர் நம்மை சூழ்ந்து வருகிறார்கள் இன்றும் நம்முடைய வாழ்ந்து வருகிற இந்த சூழ்நிலையிலே நாம் பார்க்குற காரியங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நம் பயத்திற்கு நேராக நம்மை கொண்டு செல்கிறது நாம் கேள்விப்படுகிற செய்திகள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சோர்வடைய செய்கிறது அதே போலவே எலிசா தெற்கு தரிசி அந்த தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த வேலைக்காரனுடைய கண்களை கத்தர் திறந்தார் ஹலே லூயா போராட்டத்தின் நேரத்திலே நாம் கத்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம் சொன்னால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனக்கண்களை கத்தரி திறக்கிறார் மூன்றாம் அனுபவமாக ஆதியாகமும் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம் இதில் யோசேப்பினுடைய அனுபவத்தை நாம் பார்க்குறோம் யோசேப்பு பிறந்தது முதல் அவனுடைய சகோதரரால் அவன் இருக்கப்பட்டான் தன்னுடைய தகப்பு நிமித்தமாகவும் சகோதரர் நிமித்தமாகவும் அநேக தரம் அவன் நெருக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் கத்தரையே அண்டி கொண்டிருந்தபடினாலே ஒரு கனி உள்ள வாழ்க்கை அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது யோசேப்புக்கு அவனுடைய தகப்பன் கொடுத்ததான ஆசிர்வாதங்கள் என்ன என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கனி உள்ள திராட்சை செடி அதே போலவே ஆண்டவர் கனி உள்ள வாழ்க்கையை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் போராட்டத்தின் மத்தியிலே நம்முடைய ஆவிக்குரிய கனிகளை வெளிப்படுத்த கத்தர் உதவி செய்கிறார் முதலாவது நாம் பார்த்தோம் நம்முடைய போராட்டத்தின் மத்தியிலே நமக்கு ஆண்டவர் நம்மை நாமே திடப்படுத்தி கொள்ள கத்தர் கிருவை தருகிறார் ரெண்டாவது நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனக்கண்களை திறக்கிறார் மூன்றாவது ஒரு கனி உள்ள ஜீவியத்தை கொடுக்கிறார் நாலாவது ரெண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்களை நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு தைரியத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் அதாவது எசேக்கியா ராஜா அசிரிய ராஜாவாகிய சனகரி யூதாவுக்கு விரோதமாக போராடுகிறதான்னு அந்த சூழ்நிலையில் எல்லாரும் சோர்ந்து போயிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது எசேக்கிய ராஜா தைரியமாக இருங்கள் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன் என்று சொன்னால் நாம் மராதிக்கிற தேவன் அவர்களை காட்டிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி அங்கே இருக்கிற எல்லா ஜனத்தையும் தைரியப்படுத்துகிற ஒரு அனுபவத்தை இந்த வசன பகுதியிலே நாம் வாசிக்கலாம் அப்பொழுது போராட்டங்கள் சூழ்ந்திருக்கிற நேரத்திலே நம்முடைய மனதை தைரியப்படுத்தி கொள்ள கத்த நமக்கு கிருவை தருகிறார் அடுத்து நாம் பார்க்கும் பொழுது ஏசப்பாவுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சோதனையின் காலம் வந்தது லூகா நாலாம் அதிகாரம் நம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம் பிசாசினால் சோதனை சோதிக்கப்படும்படியாக வனாந்திரத்திற்கு தேவன் நடத்தி செல்லப்பட்டார் ஆனாலும் அந்த நாலாம் அதிகாரத்தினுடைய வசன பகுதியை நாம் தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது அங்கே கத்தருடைய ஆவியானவர் தேவன் மேலே இருந்தபடினால அவர் அநேகருக்கு வந்து ஒரு தன்னுடைய ஊழிய பாதையிலே அநேக காரியங்களை செய்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பின்பு இயேசு ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே கலிலியாவுக்கு திரும்பி போனார் அவருடைய கீர்த்தி சுற்றிலும் இருக்கிற தேசம் எங்கும் பரப்பிற்று ஹலெலுயா அந்த சோதனையின் காலத்திலே தம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு ஆண்டவர் ஜெயித்தபடினாலே அதற்கு பிறகு பரிசு தாவியானவருடைய பலன் அவர் மேல் இறங்கியது அதே போல நாம் நம்முடைய சோதனை நாட்களிலே நாம் ஒரு நாளும் சோர்ந்து போகக்கூடாது ஒவ்வொரு சோர்வான சூழ்நிலைகளிலே நாம் வாசிக்கிறோம் பலவீனத்தில் தேவனுடைய பலன் பரிபூர்ணமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்று சொல்லி நாள இன்று இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலே சோர்வான ஒரு சூழ்நிலை கஷ்டத்தின் மத்தியில் நாம் இருந்தாலும் பரிசு தாவியானவருடைய பலன் நமக்குள்ளே இறங்கி வருகிறது நம் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனால் ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறோம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அடுத்த அடுத்த ஆசிர்வாதம் நாம் பார்க்குறோம் ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் போராட்டங்கள் நம்மை தேறினவர்களாய் மாற்றுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு போராட்டங்களும் கத்தருக்குள்ளே நாம் தேறினவர்களாய் மாறுவதற்கு எதுவாக இருக்கிறது அடுத்த ஏழாவது ஆசிர்வாதங்கள் ரெண்டு நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இந்த யுத்தத்தை பண்ணுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல யூதா மனுஷரே எருசலேம் ஜனங்களே நீங்கள் தரித்து நின்று கத்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரஷீப்பை பாருங்கள் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் நாளைக்கு அவர்களுக்கு எதிராக புறப்படுங்கள் என்று உங்களோடே இருக்கிற கத்தருடைய நாமத்திலே நான் சொல்கிறேன் என்றதான காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த இடத்துல ஆவிக்குரிய காரியங்களை இந்த நேரத்தில் இந்த ஆசிர்வாதம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை கத்தர் வெளிப்படுத்துகிறார் போராடுகிற ஒரு போராட்டமான ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த இடத்துல நாம் எந்த ஒரு காரியத்தை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் 
யோசபாத்துடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அந்த நேரத்தில் கூட கத்தர் அநேக காரியங்கள் அடுத்தடுத்து என்ன நட நடக்க போகிறது என்பதை தம்முடைய தம்முடைய ஜனத்திற்கு தம்மை நோக்கி நெருக்கத்து நேரத்தில் நான் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கத்தர் என்னை நீங்களாக்கி என்னை விடுவித்தார் என்று சொல்கிற தாவிதின் அனுபவத்தின் போல நாமும் நெருக்கப்படுகிற சூழ்நிலையிலே அந்த சோதனையிலிருந்து நாம் எப்படி தப்பித்து கொள்ள வேண்டும் அந்த தப்பிக்கொள்ளக்கூடிய போக்கு எதில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் தேவனையே நாம் சார்ந்திருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு அந்த ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் கடைசியாக ரெண்டு சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் பெலிஸ்தியர்கள் இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற ஒரு அனு அனுபவம் ரெப்பாயின் பள்ளத்தாக்கிலே தாவிதனுடைய அனுபவத்தில் கத்தர் தாவிதுக்கு நல்ல ஒரு வழிநடத்துதலை கொடுக்குறார் அப்போ அந்த இருபத்தி மூணாம் வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறேன் தாவிது கத்தரிடத்தில் விசாரிக்க சென்றான் அவர் நீர் நேராய் போகாமல் முசுக்குட்டை செடிக்கு இறைச்சல் கேட்கும் பொழுது சீக்கிரமாய் போ கத்தர் உனக்கு முன்பதாக போவார் என்று தாவிது தாவிதற்கு ஆண்டவர் சொன்னார் உடனே தாவிது தேவனுடைய ஆலோசனையை கேட்டது நிமித்தமாக அன்று தாவிது அந்த பெலிசியர் எல்லாரையும் முறியடித்தான் அந்த யுத்தத்திலே அவன் வெற்றியை பெற்று கொண்டான் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அப்போ இந்த பகுதியில் நாம் என்ன பார்க்குறோம் நம்முடைய போராட்டத்து நேரத்திலே தேவனுடைய வழிநடத்துதல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிடைக்கிறது இன்று நான் உங்களுக்கு அநேக ஆசிர்வாதங்களை சொன்னேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற போராட்டங்கள் நிமித்தமாக கஷ்டங்கள் நிமித்தமாக கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கின் அனுபவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக நேரம் நம்மை சோர்வடைய செய்தாலும் அதன் மத்தியிலே ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்கள் அநேகம் கத்தர் வைத்திருக்கிறார் என்பதை ஒரு நாளும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இன்று கூட விரைவாக நான் முதலிலிருந்து நான் பார்த்ததை நான் சொல்கிறேன் முதலாவது அனுபவம் தாவிதனுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்த்தோம் தன்னைத்தானே திடப்படுத்தி கொண்டான் அடுத்தது எலிசா திற்கு தரிசி உடைய வேலைக்காரனுடைய ஆவிக்குரிய மனக்கண்களை கத்தர் திறந்தார் அடுத்தது யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கனி உள்ள ஒரு ஜீவியம் இருந்தது ரெண்டு நாளாகும் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் எஸ்ஏகியா ராஜாவுக்கு ஒரு நல்ல தைரியத்தை போராட்டத்து நேரத்தில் கத்தர் கொடுத்தார் அடுத்தபடியாக நாம் பார்த்தோம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியம் உலகம் எங்கிலும் அந்த அந்த அனுபவத்தின் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியம் அந்த அனுபவத்திற்கு பிறகு பரிசுத்த ஆவியானுடைய நடத்துதல் இருந்ததுனால அநேக காரியங்களை ஏசப்பா செய்தார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அது ஆவியானவருடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது அடுத்து ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்மை தேரினவர்களாய் மாற்றுகிறது அடுத்த அனுபவத்தில் நாம் பார்த்தோம் ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை கத்தர் வெளிப்படுத்துகிறார் தேவனுடைய வழிநடத்துதல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே போராட்டங்களின் நேரத்திலே இருக்கிறது அதனால் நம் ஒரு நாளும் போராட்டங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிறது என்று சொல்லி நாம் சோர்ந்து போகக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஆராதிக்கிறதான ஏசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் சங்கீதம் இருபத்தி நாலு எட்டாம் வசனத்தில் யார் இந்த மகிமையின் ராஜா அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமும் உள்ள கத்தர் அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரம் உள்ள கத்தர் என்பதை நாம் அறிகிறோம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாம் வசனத்தில் என் கைகளை யுத்தத்திற்கு அவர் பழக்கு விற்கிறவர் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஒன்றாம் வசனத்தில் என் கைகளை போருக்கும் என் விரல்களை யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கிற என் கண்மலையாக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று தாவி தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிற வசனங்களை இந்த சங்கீத பகுதிகளிலே நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ஆம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்திலே இவைகள் எல்லாம் வரும் என்று சொல்லி வேதாகமத்தில் ஏற்கனவே இருக்கிறது ஆனால் நம்ம அவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பாதை ஒரு கஷ்டமான பாதையாக இருக்கலாம் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நாம் நடந்தாலும் பொல்லாப்பு நம்மை அணுகுவதில்லை என்று சொன்னால் நாம் ஆராதிக்கிறதான ஏசு கிறிஸ்து அவர் நேற்றும் இன்றும் ஆராதவராக இருக்கிறார் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றிலும் வெற்றி சிறந்தவராக இருக்கிறார் அதனால் நாமும் அவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு ஜெயம் கொண்ட அனுபவத்தை கத்தர் கொடுப்பார் இன்று கூட நாம் கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி நாம் பார்ப்போமாக எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் தகப்பனே போராடி அனு அநேக நேரம் சோர்ந்து போகிற சூழ்நிலையிலே உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்களை தேற்றுகிறது இன்று நாங்கள் வாசித்த வேத ஆண்டவரை வசனத்தில் அநேக ஆசிர்வாதங்கள் போராடுகிறதான ஆண்டவரை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற போராட்டங்களை நாங்கள் சந்திக்கும் பொழுது ஒரு நாளும் நாங்கள் சோர்ந்து போகாதபடி ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்றதான நம்பிக்கையிலே தொடர்ந்து நல்ல போராட்டத்தை போராடி ஓட்டத்தை முடித்து எங்களுடைய விசுவாசத்தை நாங்கள் காத்து கொள்ள கத்தர் எங்களுக்கு கிருபை தாரும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக நாங்கள் எபேசியரில் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவரை மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு மட்டுமல்ல துறைத்தனங்களோடு அந்தகார லோகாதிபதிகளோடு வான மண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளோடு அனுதினமும் உங்களுக்கு போராட்டம் உண்டு அலையுயா அந்த உலகத்திலே இருக்கிற போராட்டங்களை நாங்கள் ஜெயம் கொள்வதற்கு இன்று அநேக ஆசிர்வாதங்களை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோமே தொடர்ந்து போராடி ஜெயம் பெற கத்தர் எங்களுக்க
இன்று இன்னொரு விசை கூட எங்களுடைய சமூகத்திலே முற்றிலுமாக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் எங்களுடைய ஜபத்தை கேடுகள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்தர் தாமே நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நாளும் கத்தரை நோக்கி இருப்போம் சோர்ந்து போகாமல் ஏன்னா பயத்தின் ஆவியை கத்தர் நம்ம கொடுக்கல தெளிந்த புத்தியை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் அதனால் ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசத்தோடு ஜபத்திலே நாம் தரித்திருப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையை செழிப்பாய் கத்தர் மாற்றுவார் கத்தர் தாமே நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்